岛屿、晒太阳。这一日常行为在健康领域中引发了广泛而深刻的争议。一方面，它被部分人视为养生的关键途径，每日积极追逐阳光，期望借此获得健康福祉；另一方面，又有人对其充满担忧，唯恐因晒太阳而增加患癌风险，从而对阳光避之不及。那么，晒太阳。究竟是带来养生之效，还是潜藏致癌隐患呢？复旦大学开展的一项涉及三十六万人的大规模调查研究，为我们揭开了这一谜题的答案：一、晒太阳的多重益处；一、维生素 D 合成的关键促进剂。晒太阳在人体维生素 D 的合成过程中起着至关重要的作用。维生素 D 是维持骨骼健康不可或缺的营养物质。当阳光中的紫外线 B、UVB 照射到皮肤时，人体会启动维生素 D 的合成机制。这种维生素能够促进肠道对钙、磷等矿物质的吸收，对于骨骼的正常生长、发育以及维持骨骼的强度和密度至关重要。例如，在一些研究中发现。经常晒太阳的人群，其体内维生素 D 水平相对较高，骨折的风险也相对较低。此外，维生素 D 在免疫系统的调节中也扮演着重要角色，它能够增强免疫细胞的活性，提高人体对病原体的抵抗力。维生素 D 缺乏与多种免疫相关疾病的发生风险增加有关。而适度晒太阳有助于维持充足的维生素 D 水平，从而对免疫系统起到积极的调节作用。二、心血管健康的潜在保护因素：适度的紫外线照射对心血管系统也具有潜在的益处。研究表明，阳光中的紫外线能够刺激人体皮肤合成一氧化氮。一氧化氮是一种重要的信号分子，具有扩张血管、降低血压的作用。同时，它还能够抑制血小板的聚集，减少血栓的形成，从而降低心脏病和中风等心血管疾病的发生风险。例如，一些流行病学研究发现，生活在阳光充足地区的人群，心血管疾病的发病率相对较低。这可能与他们经常晒太阳，获得了适度的紫外线照射有关。然而，需要注意的是，这种关联并非绝对，还受到其他多种因素的影响。三、情绪调节的有力助手，阳光照射对情绪的调节作用也不可忽视。阳光能够促进人体分泌血清素等神经递质，血清素被称为快乐激素。它能够改善情绪，让人感到愉悦、放松和幸福。当阳光洒在身上时，人体的血清素水平会升高，从而带来积极的心理效应。例如，在季节性情感障碍的治疗中，光疗是一种常用的方法。通过让患者暴露在特定强度和波长的光线下，可以改善患者的情绪症状。这进一步证明了阳光照射对情绪调节的重要性。二、晒太阳的潜在风险：一、皮肤老化的加速因素。然而，不可否认的是，晒太阳并非全然没有风险。其中，紫外线辐射堪称导致皮肤老化的关键因素之一。紫外线具有强大的破坏力，它能够深入皮肤层。对其中的胶原蛋白和弹性纤维发起攻击，胶原蛋白和弹性纤维如同皮肤的支撑架构，赋予皮肤弹性和紧致度。当紫外线持续照射时，会使这些重要的结构逐渐受损。随着时间的推移，皮肤失去弹性，变得松弛下垂，仿佛失去了内在的支撑力量。长期暴露在阳光下。皮肤便会逐渐显现出皱纹、粗糙、干燥等老化迹象。例如，那些从事户外工作的人群
，他们长时间处于阳光的直射之下，建筑工人每日在烈日下辛勤劳作，经受着阳光的炙烤；农民在广阔的田野中劳作，长时间与阳光为伴。还有户外运动员们在训练和比赛中也不可避免地暴露在阳光下。与主要在室内工作的人群相比，他们的皮肤老化速度往往明显加快，他们的脸上可能更早地出现皱纹，皮肤变得粗糙，失去原本的光泽。此外，紫外线还会引发皮肤色素沉着，在紫外线的刺激下。皮肤中的黑色素细胞会加速产生黑色素，这些黑色素聚集在一起，便形成了色斑和雀斑。这不仅影响了皮肤的美观，还可能是皮肤受损的一种信号。色斑和雀斑的出现，让皮肤看起来不再均匀光滑，给人带来困扰。二、皮肤癌风险的增加因素，更为严重的是。过度暴露于阳光下会显著增加患皮肤癌的风险。紫外线的危害不仅仅局限于皮肤的表面，它还能够深入到皮肤细胞的内部，损伤细胞的 DNA。当皮肤细胞的 DNA 遭到紫外线破坏时，就有可能发生基因突变，而这些基因突变正是引发皮肤癌的导火索。皮肤癌主要包括基底细胞癌。鳞状细胞癌和黑色素瘤等类型，其中黑色素瘤是最为危险的一种。基底细胞癌通常生长较为缓慢，一般不会转移，但如果不及时治疗，也可能对局部组织造成严重破坏。鳞状细胞癌的生长速度相对较快，且有一定的转移风险，而黑色素瘤则极具侵袭性。一旦发生转移，治疗难度极大，对患者的生命构成严重威胁。例如，长期在阳光下暴晒的人群，如农民、建筑工人、户外运动员等，由于长时间接触高强度的紫外线，患皮肤癌的几率相对较高。他们的皮肤长期处于紫外线的攻击之下，细胞发生突变的风险大大增加。此外，皮肤白皙、容易晒伤的人群，其皮肤对紫外线的防御能力相对较弱，他们的皮肤更容易受到紫外线的伤害，患皮肤癌的风险也随之升高。还有那些有皮肤癌家族史的人群，由于遗传因素的影响，他们可能携带某些与皮肤癌相关的易感基因，在阳光的刺激下。患皮肤癌的风险也相对较高。总之，晒太阳虽然有诸多益处，但我们也不能忽视其潜在的风险，尤其是在面对皮肤老化和皮肤癌的威胁时。我们更应该采取科学合理的方式晒太阳，保护好我们的皮肤健康。三、复旦大学调查结果解析。为了深入探讨晒太阳与健康之间的关系，复旦大学开展了一项大规模的调查研究，涉及三十六万人。这项研究的结果为我们提供了重要的科学依据。研究发现，适度晒太阳确实对身体健康有益。适度的阳光照射可以促进维生素 D 的合成，降低心血管疾病的风险，调节情绪。然而，过度暴露于阳光下则会增加患癌风险。具体来说，每天晒太阳时间控制在三十分钟左右，能够获得足够的阳光照射，同时避免潜在的健康风险。此外，研究还指出，晒太阳的方式也非常重要，选择合适的时间，上午十点前、下午四点后和方式。可以最大限度地发挥阳光的益处，同时减少潜在的风险。在这个时间段，阳光中的紫外线相对较弱，对皮肤的伤害也较小。而避免直接暴晒，则可以通过使用遮阳伞、戴帽子、穿长袖衣服等方式来实现。四、科学晒太阳的方法：一、合理控制晒太阳时间。
，每天晒太阳的时间需谨慎把控，不宜过长，一般建议控制在三十分钟左右。然而，这并非一成不变的标准，实际晒太阳的时长可以根据季节、天气。地理位置等多种因素进行适当调整。在夏季，阳光通常较为强烈，此时应适当缩短晒太阳的时间。夏季的阳光中，紫外线强度较高，长时间暴露可能对皮肤造成较大伤害。例如，在夏季，可以选择在早晨或傍晚时分晒太阳，此时太阳的角度较低。光线相对柔和，紫外线强度也较弱，时间可控制在二十分钟左右。这样既能获得一定的阳光益处，又能降低晒伤的风险。在早晨，清新的空气和柔和的阳光相得益彰，让人精神焕发。傍晚时分，夕阳的余晖洒在身上，带来一种宁静而舒适的感觉。而在冬季，阳光相对较弱。此时可以适当延长晒太阳的时间。冬季的阳光温暖而珍贵，它不仅能带来身体上的舒适，还能帮助我们合成维生素 D， 增强免疫力。例如，可以选择在中午前后晒太阳，时间可以延长到三十分钟以上。这个时间段的阳光虽然不如夏季强烈，但依然能为我们提供所需的紫外线。同时，要密切注意观察自己的皮肤反应。如果出现发红、疼痛等症状，应立即停止晒太阳，这是身体发出的警告信号，表明皮肤已经受到了过度的紫外线照射，需要及时采取措施保护皮肤。二、选择适宜的晒太阳时间：上午十点前、下午四点后，被认为是晒太阳的最佳时段。在这个时间段，阳光中的紫外线相对较弱，对皮肤的伤害也较小。此时的阳光经过大气层的过滤，强度适中，既能满足身体对维生素 D 的合成需求，又能减少皮肤老化和患皮肤癌的风险。同时，这个时间段的阳光也比较柔和，让人感觉更加舒适。例如，可以在上午上班前或下午下班后抽出一些时间到户外晒太阳，这样既可以享受阳光的温暖，又不会影响工作和生活。在上班前晒一会儿太阳，可以让人充满活力的开始新的一天；下班后沐浴在夕阳的余晖中，可以缓解一天的疲劳，放松身心。如果在其他时间段晒太阳，应注意做好防护措施，避免直接暴晒。比如，可以选择在阴凉处活动，或者使用遮阳伞、太阳镜等防护用品。三、做好防护措施，在晒太阳时，应避免直接暴晒，特别是面部、颈部、手臂等暴露部位，这些部位的皮肤较为娇嫩，容易受到紫外线的伤害。可以采取涂抹防晒霜、戴帽子、戴太阳镜、穿长袖衣服等措施来保护皮肤不受紫外线伤害。防晒霜应选择 SPF 值适中的产品，根据自己的皮肤类型和晒太阳的时间进行选择。例如，皮肤白皙、容易晒伤的人群可以选择 SPF 值较高的防晒霜。这类人群的皮肤对紫外线的敏感性较高，需要更强的防护。在阳光强烈的时候，可以选择防水、防汗的防晒霜，以确保防晒效果的持久性。戴帽子可以选择宽边帽，能够遮挡阳光对头部和面部的照射。宽边帽不仅能提供有效的防晒保护，还能为整体造型增添时尚感。戴太阳镜可以选择能够阻挡紫外线的产品，保护眼睛免受紫外线的伤害。眼睛是人体最为敏感的器官之一，长期暴露在紫外线下，可能导致眼睛疾病，如白内障等。穿长袖衣服可以选择轻薄
、透气的材质，既能遮挡阳光，又不会让人感到闷热。这样的衣服既能保护皮肤，又能让身体保持舒适。四、考虑个体差异，不同人的皮肤类型。所处的地理位置和季节等因素都会影响晒太阳的效果和安全性，因此在晒太阳时应根据自身情况进行调整。皮肤白皙、容易晒伤的人群应更加注意防护，避免长时间暴露在阳光下。这类人群的皮肤缺乏足够的黑色素来抵御紫外线的伤害，所以需要更加谨慎。可以选择在阳光较弱的时间段晒太阳，或者使用更强的防护措施。生活在高纬度地区的人群，由于阳光中的紫外线相对较弱，需要适当延长晒太阳的时间。高纬度地区的阳光角度较低，经过大气层的路径较长，紫外线强度相对较弱。在夏季，高纬度地区的阳光可能仍然不足。需要更多的时间来合成维生素 D。在夏季阳光强烈的时候，所有人都应加强防护措施，避免过度晒太阳。无论皮肤类型如何，在这个时候都要注意保护皮肤，防止晒伤和皮肤癌的发生。五、结合其他健康生活方式，晒太阳虽然对健康有益，但并非万能。要想保持身体健康，还需要结合其他健康的生活方式，如合理饮食、适度运动、充足睡眠等。例如，在晒太阳的同时，可以多吃一些富含维生素 D 的食物，如鱼肝油、蛋黄、奶制品等。这些食物可以为身体提供额外的维生素 D， 增强骨骼健康。也可以进行一些适度的运动。如散步、跑步、瑜伽等，增强身体的免疫力和代谢水平。运动可以促进血液循环，提高身体对营养物质的吸收和利用，与晒太阳相辅相成。同时，要保证充足的睡眠，让身体得到充分的休息和恢复。睡眠是身体修复和再生的重要时期。良好的睡眠质量对于身体健康至关重要。总之，科学晒太阳需要综合考虑多个因素，包括时间控制、时段选择、防护措施、个体差异和结合其他健康生活方式。只有这样，我们才能在享受阳光的同时，最大程度地保护自己的健康。晒太阳虽然有诸多益处。但也存在一些禁忌情况，需要我们格外注意。一、特定疾病人群禁忌：系统性红斑狼疮患者，这类患者的免疫系统异常，对阳光中的紫外线极为敏感，晒太阳可能会引发疾病的发作或加重病情，导致皮肤红斑、关节疼痛等症状加剧。例如，患有系统性红斑狼疮的人，在晒太阳后可能会出现面部红斑增多、身体疲劳感加重等情况。白化病患者，由于白化病患者体内缺乏黑色素，皮肤和眼睛对紫外线的防护能力极弱，晒太阳会使他们的皮肤更容易受到伤害，增加患皮肤癌的风险。同时，也可能对眼睛造成严重损害，如引发角膜炎、白内障等。比如，白化病患者在阳光下暴露时间过长，可能会出现皮肤红肿、疼痛，甚至出现水泡等症状，严重影响生活质量。二、服用特定药物期间禁忌：喹诺酮类药物，如环丙沙星、左氧氟沙星等。服用这类药物后晒太阳，可能会引起光敏反应，导致皮肤出现红斑、瘙痒、水肿等症状。例如，正在服用喹诺酮类药物的人，在晒太阳后，可能会发现皮肤出现异常的发红、瘙痒，严重时可能会出现皮疹等情况，给身体带来不适。
四环素类药物，包括四环素、多西环素等。服用这些药物期间晒太阳，也可能引发光敏反应，对皮肤造成伤害。比如，服用四环素类药物后，在阳光下暴露，可能会出现皮肤色素沉着、皮疹等问题。影响美观的同时，也可能对身体健康造成不良影响。三、特殊时间段禁忌：盛夏中午时段，在盛夏时节，尤其是中午时分，阳光中的紫外线强度极高，此时晒太阳很容易导致晒伤，出现皮肤红肿、疼痛、脱皮等现象。即使是短时间的暴露，也可能对皮肤造成严重伤害。例如，在盛夏中午晒太阳，可能会在短时间内就感到皮肤灼热，随后出现明显的晒伤症状。空气污染严重时，当空气质量较差、空气中存在大量污染物时，晒太阳可能会使皮肤吸附更多的有害物质，加重皮肤负担。同时，污染的空气也可能影响阳光中的紫外线强度和质量，对身体产生不良影响。比如，在雾霾天气中晒太阳，可能会使皮肤变得暗沉、粗糙，甚至引发过敏等问题。了解晒太阳的禁忌事项，对于我们正确利用阳光、保护身体健康至关重要。在晒太阳时，我们应根据自身情况，避免在禁忌情况下晒太阳，以免给身体带来不必要的伤害。晒太阳是一把双刃剑，适度晒太阳对健康有益，过度晒太阳则可能带来健康风险。通过复旦大学的这项调查研究，我们可以更加科学地认识晒太阳这一行为，在日常生活中。我们应该学会合理利用阳光，控制好晒太阳的时间和方式，以充分发挥其养生效果，同时避免潜在的健康风险。总之，晒太阳对健康的影响是复杂的，不能简单的用养生或致癌来概括。我们应该根据自身情况，科学的晒太阳，结合其他健康的生活方式，共同维护身体的健康。让我们从现在开始，以科学的态度对待晒太阳，拥抱健康生活。